Если бы меня спросили, какое одно мероприятие можно сделать для того, чтобы увеличить оборачиваемость, я бы сказала, заказывайте товар чаще. Именно периодичность размещения заказа поставщикам значительно влияет на то, какие запасы будут у вас на складе и сколько денег будет вложено в запасы. Давайте рассмотрим на простом примере, как изменятся средние запасы и оборачиваемость при увеличении частоты поставок. Предположим, компания продается товар на 100 тысяч рублей. И есть два варианта поставки этого товара. Первый вариант мы сразу же один раз поставляем на 100 тысяч рублей и в течение месяца продаем и у нас остатки снижаются до нуля. Второй вариант мы закупаем два раза по 50 тысяч. И остатки выглядят у нас следующим образом. В начале месяца у нас остатка этого товара на 50 тысяч рублей. В течение двух недель товар продается и остатки снижаются до нуля. Затем мы закупаем опять на 50 тысяч рублей. И через две недели у нас остатки снижаются до нуля. Средняя стоимость запасов в первом варианте у нас равна 50 тысяч рублей. Рублей, и оборачиваемость будет равна двум оборотам. Напомню, что оборачиваемость мы рассчитываем как отношение товарооборота за период к средней стоимости запасов в этом же периоде. При втором варианте средняя стоимость запасов у нас составит 25 тысяч рублей, а оборачиваемость в этом случае будет равна 4. Обратите внимание, у нас увеличилась оборачиваемость в два раза. Когда мы начинаем чаще поставлять товар, у нас увеличивается нагрузка на склад и увеличиваются транспортные расходы. И нам необходим показатель, с помощью которого мы можем определить, что нам выгоднее – поставлять чаще товар или экономить на транспортных расходах. Этим показателем может быть показатель валовой рентабельности инвестиции. Как рассчитывать этот показатель и как его использовать для определения оптимальной частоты поставок, мы подробно рассматриваем в рамках семинара управления товарными запасами, как увеличить оборачиваемость.